കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അയ്യപ്പ ജ്യോതി ഉണ്ടല്ലോ അയ്യപ്പ ജ്യോതി ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരുമ വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെള്ളാപ്പള്ളിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് വനിതാ മതിലിന്റെ കൺവീനർ ശ്രീ ചന്ദ്രൻപിള്ള അപ്പോൾ ഈ വനിതാ മതിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വിഭിന്നമായ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായ നിലപാടുള്ളവർ അവിടെയും പ്രവർത്തിക്കും ഇവിടെയും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന നിലപാട് എടുക്കുന്നവരാണ് ഈ വനിതാ മതിലിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് പണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ ചില വർത്തമാനങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗുരുദേവൻ്റെ അടുത്ത് പരാതി പറയാൻ പോയ ആളുകളോട് ഗുരുദേവൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അയ്യപ്പൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെ കാണാൻ പറഞ്ഞു ശ്രീ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനാണെങ്കിലും അല്ല ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയാണെങ്കിലും പറയുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അവർ മതിലിൽ ചേരുന്നതിന് നിൽക്കുകയാണ് സംഘടനാപരമായി തന്നെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എന്ന മഹാനായ സമുദായ നേതാവ് മുൻപോട്ട് വച്ച ആശയങ്ങളിൽ പ്രചോദിതനായി സാമുദായിക പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഞാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വച്ചെടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും തുടരുകയാണെന്ന് ബാലകൃഷ്ണവിള പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മതിലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയണമെന്ന് ഇടതുപക്ഷം വേണ്ടി കണക്കാക്കുന്നില്ല അതേസമയം ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ വളരെ പരസ്യമല്ലേ അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഇന്നത്തെ ഈ കൃത്യ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ധ്രുവീകരണത്തിനകത്ത് ബാലകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നല്ലോ മാടമ്പിമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളി നിലപാട് ശരിയല്ലേ അതിനൊരു അംഗീകാരം കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം മറിച്ച് അവർക്ക് അവർ പറയണം അവരിനിയും പറയട്ടെ ആ ആശയ സമരം തുടരുകയും ചെയ്യും അയ്യപ്പ ജ്യോതിയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും വനിതാ മതിലിൻ്റെ ഭാഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ മതിലിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാം എന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം അല്ല എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ആ ദീപം തെളിയിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മതിലിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സംഘടനാപരമായി ഈ വ്യത്യാസം നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരു കുതർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം സംഘടനാപരമായി തന്നെ ഇവർ ഇതിനൊപ്പം ചേരുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ധ്രുവീകരണത്തിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഈ സംഭാവന മതിലിന് ശേഷം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കാലികമായി സ്ത്രീ സമൂഹം നേരിടുന്ന നാനാതരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു ഊന്നലും വലിയ സംഭാവനയും നൽകും ആ ഗുണപരമായ വശം കാണാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറില്ല നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആയിക്കോളൂ ശ്രീ ചന്ദ്രൻപിള്ള സി പി എം ആണ് ഈ മതിൽ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാടാണ് താങ്കൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് അതാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവിടെ ചില മന്ത്രിമാർ ദേവസ്വം മന്ത്രി തന്നെ മറിച്ചൊരു അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ താങ്കൾ അത് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ പോലും സി പി എമ്മിന്റെ തുറന്ന നിലപാട് അതിനോട് വിയോജിപ്പില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നവോത്ഥാനം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരായ നിലപാട് സ്ത്രീ പുരുഷ തുല്യത ഇതിനൊക്കെ ഘടകവിരുദ്ധമായ സമീപനം എടുക്കുന്ന നിലപാടെടുക്കുന്നവരാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നണിയിലില്ല നിങ്ങൾ പുറകിൽ നിന്ന് ഈ മതിലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി പി എം പുറകിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി പി എമ്മിന്റെ കോടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് വ്യക്തമാവുന്നില്ല ശ്രീ ചന്ദ്രപിള്ള പറയാം 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 വളരെ ലളിതമാണ് പ്രശ്നം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യ എന്ന ആശയം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായും പരസ്യമായ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാസിസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ട് ആ പോരാട്ടത്തിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് ഈ ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ച വിധി വന്നതിന് ശേഷം വ്യക്തമാണ് ഞങ്ങൾ ചാഞ്ചാട്ടം കാണിച്ചിട്ടില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ മുന്നിർത്തി വന്ന വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ആ പക്ഷത്തെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരികയാണ് അതിന് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പണം മുടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കോടതിയിലെ പരാമർശങ്ങൾ പറഞ്ഞു